少废话，现在求饶已经没用了。你早就应该知道，当叛徒的下场。队长，您就饶了我这条狗命吧，队长。你让我做什么都行啊，队长。在你手里足足有好几十条人命，让你死真是便宜你了。队长，我可以将功补
バイアンデンのイエニン類の捜索に与えるんだ州上での優勢を生かしてやつらを見つけ出すはい報告します南朝鮮の電話によるとシュッター部隊長の20人が町外に出ましたイエニン類の主力がもう新安町の郊外に到着し速やかに増援してほしいですなんだとイエニン類が新安ちゃんを吸収してきた奴ら死ぬ気なのか大将自分がシータイフに迎えに行きましょうか行けはい行くぞいや队长，队长，你别杀我！队长，队长，你饶命啊！我不是单身立功了吗？队长，可惜已经晚了。你的罪孽太深重了。我要是不杀你，我对不起牺牲的战友们。队长，队长，你饶命啊！队长，队长。老魏，我跟你并无私人恩怨，只不过是各为其主。你不用做这么绝望。石大夫，你的好日子算到头了，留着你，怕是对不起白洋淀的乡亲们。今天我魏光明，亲自送你们俩上路。哎，队长，你饶了我，我我知道怎么救指导员。队长，怎么救？队长，我还没想好呢，但我就一定能给他救出来。队长，你相信我，队长。没关系。到了那边慢慢想，队长，别脏了你的手，快上，我来了，是兄弟，三三二八。你们俩别怕，我不会杀你们。回去给你们的主子报个信儿，告诉他。我还会回来。走。右側行け。叶灵队劫持了石队长，到了殿堂之后，他们就杀了石队长和宋华家，让我们俩给你带个口信，说，说什么？说，说石队长的下场，就是各位太君的榜样。榜样喽，一群废物。原人队が逃げたと。そうです。二十人すべてが逃げました。おかしい。トイレに合わん。仲間も助けずにか。現状から見れば、彼らは城内何もできません。ただ逃げるだけです。そうです。自分の命を守れない。他人の命を守れるでしょうか。渡辺隊長、ヤンユンというはすでに離れた以上、新安ちゃんは安全になったと思います。新安ちゃんの兵力を出して各拠点を支援するというのはどうでしょうか。まだ考えがまとまらん。山本将軍の電話を受け取りました。我々が継続的に拠点を失うことに対してご大変ご不満です。外の拠点は無視しても、ジャオベイ港は守らなければなりません。八道軍は昨日からジャオベイ港に圧力を加え始めました。今ジャオベイ港の兵力は不足しています。失う可能性があります。わかった。横田中隊をジャオベイコに戻して守備に当たらせるんだ。大野に中隊を引き刺して失った拠点を奪還するんだ。はい
正山シダフをディアスクホームってやってくれ彼は優秀な情報工作員だった我が大日本帝国の聖戦に尽くした偉大な功労者だ彼の死で自分の片腕を失った本当に無念だはい今後マーヨーダーにベイドゥを任せろはいした何かいい対策はあるか一個招待をくださいファーシャンのを連れて町を引きずり回します彼は必ず出てきますその時彼を抑えますそれじゃあ奴ら出てこんだろうもし彼らが出てこなくても我が軍は損失はありません、うん、大野ファーシャーノを君に預けるはい告诉我，燕里队到底在什么地方？这样，你就彻底的解脱了。八哥。申し訳ありません。私は失敗しました。あの女は元から行きたくなかったみたいです。延陵隊が残ってたにしてみても、形状から彼女を連れ去るような気持ったまはないはずだ。そうだ。皇軍にご招待、それにバウアンドイ、憲兵隊を加えれば、なんとかなるだろう。隊長、戒厳令を引きますかダメだ。ラオバイシンにビラを撒いて酷使するんだ。威嚇することも必要だ。シンアンちゃんの主が一体誰なのか知らしめるんだ。はい。長官、那布告上写的啥呀？明天午时，要在十字街口枪毙燕陵队匪首华小诺。是那个女八路吗？哎，不对呀、啊，燕陵队副队长叫丁水妹，江湖人送外号猪婆龙啊。嘿嘿，这次枪毙的不是那个副队长。是燕陵队的指导员，指导员，指导员是啥官啊？是啊，你们呀，就等着明天去看热闹吧。哎哎哎，这指导员是啊，指导员是啥东西干嘛的？是啊，又要杀人了。哎呀，队长，出事了！出什么事了？鬼子明天午时要在十字路口枪毙指导员。啊，队长。
咱们先法场去吧。罗大哥，十字路口是什么地形？这里靠近新安城的南门，又地处繁华闹市，但是它的四个方向都有两三层的大楼。老魏，你来看，这是德福楼，这是金岩钱庄，这是樱花酒店，而这儿就是四季香茶楼。这个地形好打伏击吗？很难啊。那个地方街道宽阔，又没有什么居民，打完了不好撤退，而且很难躲避大部队的追击。我要亲自去看一下地形。严三儿，通知城里所有雁翎队员，随时准备待命。好。十字路口，这个地形很难打伏击，你看，这是四个方向，都有两三层的大楼。我的妈呀，这是什么地形？这是四个方向，都有两三层的大楼。我的妈呀，这是什么地形？这是四个方向，都有两三层的大楼。我求求你了，跟我说实话，是不是华小诺？啊，是，街上都贴告示了，明天午时前行。我要见渡边，麻烦帮我通传一下。好的，不过你可千万别说是我们告诉您的。你放心，我有分寸。听说你要找我，你是不是要枪毙华小诺？嗯，他对我们已经没用了。我要见他最后一面。为什么我要答应你？我请求你。找我？你记得我以前说过，总有一天你会来找我。是，你赢了。找我，也要付出代价的。
诺，你受苦了。情况怎么样？我不知道。我被囚禁在警备森林所，我是来给你诉心的。我不知道该怎么办，我还能为你做些什么？要不，我帮你梳梳头，换件衣服。小诺，你有什么话要带给老魏吗？不要来救我，小诺。来看这张图，这是十字路口。如果明天要在这里动手的话，狙击组可以提前占领德福楼和四季江茶楼的最高处，其他人混在人群当中上下加工。那就等于是强攻啊！要是鬼子封住了这四个口子，我们可就被包饺子了。所以啊，明天还要请罗大哥出面，请一帮江湖上的朋友，一波在德福楼吃饭。另外一波在四季香茶楼喝茶，嗯，这个简单，我派人去干。嗯，因为是要迷惑他们，所以要搞得煞有介事。放心吧，这我会。<笑>队长，那我们去哪儿？要想抢人的话，咱们必须先找一个有利的位置下手。我知道了，宪兵队门口。没错，就是这儿。这宪兵队。应该有重兵把守啊！正因为有重兵，所以他们心里才会最松懈。而且他们根本想不到咱们会在这里下手。从这里往南五十米啊，就是贫民区。这里的胡同啊，像蜘蛛网一样，非常有利于逃跑。咱们啊，再提前在这里设几个埋伏点，就算来他一千个小鬼子，都未必管用。没错，西安城部署的鬼子本来就不多，这个计划非常可行。再给我十几个人，我从后门进攻警备司令部，把洛心救出来，而且还可以令鬼子再次分兵。罗大哥，这么做太危险了。救不出洛心，我死都不会甘心的
，兄弟，请你成全我吧。郭大哥，不要再说了，明天是最后一次机会，如果错过了这一次，恐怕以后再也没有机会了。好。小外孙过五岁生日，所以请了很多的江湖朋友在德福楼吃饭。乡绅李怀亮要求招保镖，约了面试的地点在四季香茶楼。这么巧，有没有发现什么异常情况？这么多江湖朋友在一起扎堆，哪有什么好事？行了，让弟兄们都给我盯紧点啊！是。江湖人物出现在十字街口，人数不少啊，分别在德福楼和四季香茶楼。而这两个位置正好居高临下呀，整个十字街口都在射程范围内。卑职认为，叶灵队的人肯定隐藏在这些江湖人物当中啊，他们是想到时候浑水摸鱼啊。嗯，你这万能的胆子。真够大。サギ、シズジェコ付近の部隊の指揮を君が取れ、四方向の拠点を占拠しろ。ダフーローとスジーシャンチャールの常連客を取り囲み、逃げ出さないようにしろ。はい。マスイ、君は十一時半ちょうどに犯人を連れ出し、十二時前までにシズジェコに到着しろ。はい。早速始めるぞ。はい。はい全部都跪下，举起手来。太君，今天是在下外孙的生日，求太君卖我一个薄面。我和渡边太君还是有点交情的。报告，有话好好说，我们都是良民呐、啊。跪下，嗯。探せ。武器を持ってるやつ、全部捕まえろ。父さんは二面人ペーパーを得る。父さんの方は、若い保存二面だ、生命安全。大哥、跟他们拼了吧！不变，我只想换出我的妹妹，咱们一对一的换。你要你的妹妹？好
老人を連れてこいクア署名署名クア出て行け小诺。
我要走了，我跟你一起走。不行，你要留下来，你还有很多事情要做，你还要打鬼子。可是我舍不得你啊。虽然我走了，可是我的心留下来，和你一起战斗。我真想永远跟你在一起，再也不分开。我们不会分开的，我们会永远在一起。小,小诺，小诺。小诺，队长醒了，队长醒了，队长，你终于醒了，可吓死我们了。我我就说嘛，队长是山东，他有九条命，没事的啊，没事的。真是老天有眼啊！谢天谢地，谢天谢地。来来来来，喝点水，喝点水。对。慢点啊！哎，快，快，王姐，我在哪儿？队长，这是在水妹的家，咱们的临时队部。你一连昏迷了好几天，指导员的后事儿我们就替您办了，就安葬在这儿。这几天家里的事儿，都是我们几个人商量办的，挺好的，没出啥大事儿。还有队长，小鬼子在挖人，在白洋淀上非常嚣张，我们组织了几次袭击，但最后都是我们吃亏啊。我恨这个人吗？因为他的莽撞导致了林强的牺牲，或许我该恨这场战争。他一定不明白，当五个战士牺牲是我的心情，那是五个活生生的生命。在目前的世界，却让我哀伤。队长，我也许误解了他，他不是一个没有感情的人。我
我懂得他看我时的目光，他是个真正的男人，可是我真的不能。从林强牺牲的那一刻，我的心已经完全冰封。我是不是应该接受他呢？谁没说的对？我应该面对未来，重新开始新的生活。真的不知道从什么时候开始，这个男人已经悄悄地种在了我心里，并且开始发芽、开花。明天就要进新安城了，今天。我终于对他说了所有的心里话，那一刻，我真的很开心。我希望这样的幸福能持续到永远。五哥葬在哪儿了？我想去祭拜他。当然可以。谢谢。你谢我。你哥哥是我杀的。我知道。我哥的临终遗言是叫我活下去。这样你做我的女人，就可以好好活下去。我已经是你的女人了自家意义，请节哀顺变。渡边君，我们回家吧，请允许我常常来扫墓。你可记得，让我有一点心虚了。要扫墓，你就休息来吧，不用我的允许。我作为一个证人，要我在身，有些事情也许迫不得已。我跟林兄并无私人恩怨。如果他不争气的话，也不会死的。你不用解释了，我还有个不情之请，希望你答应。你说吧。我以前的丫头春梅，跟我情同姐妹，我想让她继续陪着我。春梅。你要是不放心就算了。还有什么不放心的？你告诉我他家的地址，我派人找他来。谢谢。
哎呀，四喜哥，你太笨了，我来吧，我来，我来。去去去。魏队长啊，你怎么有闲工夫在这里？大爷，您这渔网上为什么都是刀片呀、啊？嘿嘿，这可是我的独门秘诀呀、啊！这普通的网只能对付那些普通的鱼，对付不了那些又凶又大的鱼啊！他们会把这网咬破，而我这网能把鱼划得遍体鳞伤。他越挣扎的越死得快，看，看，拉上拉上，哎，哎，抓住了，抓住了，抓住了，怎么样，嘎子？啊，抓住了，哎，哇，队长，好大的，来，好拿着，来了，哎呦，队长，出来散心来了，随便走走。队长，指导员的事儿真的特别对不起。有什么对不起的？要不是因为我保护不周，指导员也不会让日本人抓去了。算了，这事儿不能全怪你。那个小鬼子的挖人队确实太厉害了，他们在水里游得非常快，跟黑鱼似的。像黑鱼似的？嗯。你说说，为什么像黑鱼？他们都穿着那种黑色的橡皮衣，然后头顶上还带了盏灯。四姐，你说，咱们如果把他们当成鱼来抓的话，会怎么样？您您什么意思啊？您去把各小组组长叫来，咱们商量一下对付挖人的办法。是。我，我代表队长，こちらの戦いはメドがつきました。家に同様幾度も攻撃し、戦闘能力はすでに失われています。総司令部から太平洋艦隊に着くように幾度も催促されており、ここを離れる準備を受けたまるようお願い申し上げます。はあ、そうか。大野君に新安ちゃんに来てもらってからバイアンデンでの戦況も好転した。それにイエンリンルイにも大きな損害を与えることができた。このことは参謀本部の方にしっかり報告しておいた。ありがとうございます。これは君たちが当然受けるべき光栄だ。太平洋艦隊で君たちを必要としてるんであれば、こっちで引き止めるわけにもいかないな。太平洋でさらなる成績を上げることを祈ってる。激励に感謝します。ところでいつ出発だ。明日出発します。明日か。そりゃまた早いな。じゃあ今夜君たちのために総合会を開こう。わかりました。彼らに伝えます。太郎。パパ。え、何やってた？パパ、あの人は誰？目つきが怖いの。あのじちゃんか。あのじちゃんはな、すごいんだぞ。水の中を魚のように泳ぐんだ。泳ぎを習っていい？うん、それはちょっと難しいな。おじちゃんはすぐにここを離れなきゃいけないんだ。多分帰ってこないだろう。走了，太郎，画画去。这个交给德福楼的李布森。嗯，知道了。春妹子去哪儿了？洛小姐想请渡边太君吃德福楼的小炒，让我需要几个菜。要不哥哥陪你去、啊？随你便。哎，几位
，里边请啊。不用了，炒几个小菜，打包带走。哦，那您就点菜吧。这上面都写着呢。哎，你干什么？没事儿，我看看上什么菜，我替你把把关。你管的还真宽呢。哪里？这是我应该做的。队长，队长，刚刚接到李木三的消息，鬼子的挖人部队明天就要离开新安城去天津。想跑，没那么容易。你去通知大家，今天晚上突击一下，把咱们的独门武器准备好，明天跟小鬼子决一死战。是。どうもありがとうございます。在这瞎干，万一小鬼子的船队不走这条水路怎么办啊？队长不是说了吗？这事儿包在他身上，你就放心吧。我不是怕他还没缓过神吗？队长啊，是真正能上能下的汉子。同志们，都紧把手啊！这小鬼子马上就过来了。前方に安保船を発見。手渡信号を送れ。どの隊か飛ぶんだ。はい。さあ、あ、比划什么呢？就是，张牙舞爪比划啥呢？你也跟着比划。不会，他怎么比划你怎么比划，快点。哎，啊，放放放了。不是，鬼子船队。塞罗，他们让给你把厕所。陈二，把船靠近。来，三儿，别比划了，准备战斗。
奴らの船を沈ませろ他にいるかいいえ、すべて玉砕しましたチクシイエンリンドに代価を払わせてやるぞ早くシンアンチェンに戻るんだ希望你泉下有志，我们已经为你报仇了在华北发动的百团大战，令日军感到八路军敌后作战的巨大威胁。为了实施报复，日军华北方面军纠集日伪军十余万人，在我根据地发动了大规模的三光扫荡战。我抗日军民遭受了空前的损失。雁林队在白洋淀上和日伪军展开了反复的拉锯战，期间进行了大小战斗上百次，付出了巨大的牺牲，也取得了。丰硕的成果。自从太平洋战争爆发以来，小鬼子得到了重创，但是我们绝不能松懈。他们的气焰还非常的嚣张。虽然我们的力量有所壮大，但是从军事素养和装备上来说，我们还处于弱势。所以啊，这打鬼子还得靠我们自己。那是啊，就必须让别人打，我们还不干呢。没错。我刚刚从军分区得到情报。这鬼子在西安城啊，囤积了大量的军需物资，所以我怀疑啊，这老鬼子冈村宁次应该有大的行动。军分区命令我们雁灵队啊，查明这批物资的去向
，如果从白洋淀水上运输的话，务必将之截留。嗨，队长，我还以为什么任务呢？这咱们又不是第一次干了，对不对？只要他敢来，咱们就让他有来无回。<笑>这次运送的物资非常之大，所以我们绝不能大意。渡边现在又荣升了连队的队长，你们知道这意味着什么吗？不知道。那个粮饷多了呗？啥呀？当了连队长就意味着又能多调好多人了。没错，一个大队有一千人，这一个连队那就是三四千人。啊啊，这么多人啊！别紧张，不是说这三四千人啊一股脑的来到白洋淀。渡边现在的防区已经扩大了，西安城旁边的这两个县也归入他的管辖范围之内。队长。听说这冈村宁次小鬼子挺滑头的，他什么来头啊？就是，啊，这冈村宁次啊，说起来他可是臭名昭著啊。冈村宁次，陆军大学第二十五期毕业生，早年间在中国从事情报工作，是著名的中国通。抗战全面爆发后，任第十一军区司令官，指挥过武汉会战，后荣升为陆军大将，现任华北方面军总司令。嗯，怎么？不认识啦，丁水妹。哎呀，水妹呀！哎，快快快，哎，把行李给我。哎呦，哎呀，我可想死你们了。哎，水妹呀，我去，这身军装一穿，太漂亮了啊！不是水妹，你打扮成这样，你要吓死咱们呢。是啊，漂亮漂亮。哎呦，你穿这身，打死我也不敢认了。行了行了，你们怎么还跟以前一样，不允许人家进步啊？不是，只要你这进步吧，有有点猛。我们大家有点记不住了，对对对，太快了，我懒得理你。这位同志有点面生，是新来的吗？啊，我叫陈汉。啊，你好，我叫丁水妹，是以前雁翎队的副队长。久仰久仰，如雷贯耳啊啊！对呀、啊，他们肯定没少编排我吧？没有，谁敢数落你呀、啊？不可能。哎，水妹。你不是抗大毕业后调到新八团当指导员去了吗？报告队长，我是来报道的。报道？组织上派我来给雁翎队当指导员。指导员。好，好，好，好。现在新安城啊，还是渡边在把守。他又刚刚升为连队队长，保安团团长呢，还是贾顺，编译队队长。换成了马永德，何防队队长是大野。大野，是不是那个八人队队长？没错。自从上次啊，这个八人小队被咱们全歼以后，这个大野就趁机溜回了西安城。后来被渡边老鬼子招揽到麾下，由他重组八人小队，也就是现在的何防队。要是让我碰上他，得亲手杀了他。不过八人小队现在还是很厉害，要不是上回他们大爷，咱们雁翎队很难收拾得了他们。嗯，你越是这么说，我对他们越是感兴趣。我再给你介绍一下咱们雁翎队的情况。现在咱们队伍啊，已经扩充到了一百二十人，大小船只有近百艘，我们还缴获了敌人的汽艇一艘。不过这一年多。我们的伤亡也很大，所以现在大部分队员啊，你都没见过。哎，你抗大毕业的时候，怎么没有回来呀、啊？我听见小诺姐牺牲的消息之后，非常难过。我怕回来了，心里会更难受，所以不如走得远。老魏，我想跟小诺姐单独说说话。好吧，你们姐俩好好聊聊。嗯小诺姐
，我这么长时间没来看你，你不会生我的气了吧？其实啊，我每天晚上在梦里都能看到你，和你说话，跟你一起战斗。我真的觉得这辈子能认你当姐姐，就是我最大的幸福。了。我一直都在给你写信。今天，终于能亲手交给你了。这封是我刚进学校的时候写的，当时有三句话，八个字都不会写。我当时啊，真的觉得特别不适应，很自卑。我觉得。我处处都不如别人，可我就想起，想到姐你跟我说过的话，你说这写文章就像和最亲的人说话一样，所以我就想啊，是我和小诺姐在聊天呢。这封信是在我听到你牺牲的消息之后写的。我当时真的想立刻回来替你报仇，可我偷偷的跑出来，被学校抓住了，还关了两天的禁闭。小诺姐，你知道。我哥哥嫂子死了以后，你就是这个世界上对我最亲、最关心我的人。你还没有看到我扛大毕业，没看到我穿军装的样子，你怎么能就这么走了呢？小诺姐，这些你都听到了吗也许这样，你就能收到了
，希望太郎回西方，这份向你礼物。你一定会的。他看见这幅画，就像看见他妈妈一样。佐々木何のようだ。渡部隊長、昇格されましておめでとうございます。祝賀会を催したいです。そんな必要はないよ。<笑>い,いえ、隊長、昇格は隊長一人の栄誉ではなく、我が皇軍兵士すべての栄誉でもあります。祝賀会を催す必要があります。<笑>そこまで言うんだったらいいだろう。隊長、明後日を予定しておりますがどうでしょう。君に任せる。だが果てなことはやんなよ。うん。はい。それとユウさんとお似合いですね。行け。渡边大佐，嗯，我忘了恭喜你了。啊，对了，今天我想去给我哥扫墓，希望得到你的允许。啊，你又来了，我不是跟你说过了吗？我们之间不用这么客气，嗯。那是应该的。但是，多带点人，注意安全。你进去买几样我哥爱吃的点心。是，小姐。师妹，我让人把你的房间收拾出来了。谢谢。太客气了。自从你走之后啊，咱们这个队部是多灾多难，两次被毁，一次被烧，一次被炸。我让人重新给你布置了一下，就跟小诺在的时候一样。啊，你别误会，我不是那个意思。我知道你什么意思。我也希望能和小诺姐在的时候一样。一会儿啊，你休息一会儿，晚上给你开欢迎会。搞这么隆重干嘛？应该的，衣锦还乡嘛。我又不是中状元。队长，队长，这刚刚接到陆新传来的消息，小鬼子为了庆祝渡边荣升，决定后天在新安城给他举行庆祝活动。好，知道了。哎，洛新。对了，忘了跟你说了，洛新现在啊为我们工作，主要是刺探日军情报。没想到一个大小姐现在成了情报人员了。是啊，在他哥哥骆明义死了之后，他变化很大。既然渡边有活动，不如咱们去参与参与。你有什么想法？既然有活动，肯定手背松懈，不如咱们去炸掉他几个军火库和仓库，给渡边啊放上一个大烟花。嗯，这个主意不错。那我的欢迎会就改成战前讨论会吧。咱们给渡边一个大惊喜。好啊！根据李木三提供的情报，除了这三个老的仓库以外，鬼子又增加了两个新的物资转运站。但是由于鬼子防守严密，我们还不知道这五个囤积点里存的到底是什么东西。哎，这个地方以前不是新义堂的仓库吗？啊？没错，是新义堂的仓库。就是后来啊。被马永德霸占了，那我们可以从这里入手。你们看，这里离码头很近，炸完之后方便于我们直接撤回店上。而且陈汉对这里很熟悉。那是啊，我闭着眼睛都能摸进去。不过这个仓库啊，为了防止意外啊，后来修条密道。
不知道现在这填上了没有？填上了，咱们给他挖通不就行了？就但愿啊，这仓库里藏的别是些不值钱的东西。去去去，别瞎说！依我看呢、啊，管他值钱不值钱，先炸了再说。队长，这次还是让我们狙击组去吧。啊不，队长，我认为啊，这次去不是放黑枪，所以还是我们侦查组去比较合适。要叫我说。我带几个心仪他的兄弟去，他们呢对那里比较熟。不行不行，你们的人脸太熟了，那一进城不就让人认出来了？行了行了，你们都别说了。依我看啊，每个队出几个人混合编队比较好。这打仗讲的是兵种配合，知道吗？看看看看，还是咱们指导员吧。这话说的条条在理。对，就按指导员的意思办，每个组报五个人，我们再筛选一下。朋友，你们是干什么的？朋友，我们是跑江湖的。这是要去哪儿啊？去西安城。西安城，你们该不是去给渡边那个小鬼子庆祝升官的吧？啊！这位好汉，我们跑江湖就为挣口饭吃，可不管他是日本人还是中国人。对，说的也对。不过得奉劝你们一句啊，这西安城不安生，能不去啊就不去了。我们这也是没办法，受人之托，忠人之事。那问一下，是受谁的邀请啊？这个就不方便告诉你了。好汉，我们还要赶路，就此别过。好。乱的突围朋友们，投降吧！我们燕良队一再俘虏。我们罗汉团跟你们燕岭队一向井水不犯河水，干嘛跟我们过不去啊？哼！你们罗汉团跟小鬼子相互勾结，狼狈为奸，民怨很大。我们只不过是低天行道而已。你们别得意的太早，我们大当家的是不会放过你们的。哼！大当家的，你们大当家的是不是比小鬼子还厉害啊？小鬼子我们都敢打，何况你们一个罗汉团？算你们狠，我今儿算栽了。到底想把姑奶奶怎么着吧？放心吧，我们燕灵队是有纪律的队伍，不会乱来的。麻烦跟我们走一趟吧。七进，快点，都带过来。队长，走队长，不是。三儿，你这是干什么？唱大戏吗？师妹，这个啊，就叫一打瞌睡就有人往上递枕头。什么意思啊？队长，他们是罗汉团的土匪，得到马小德的邀请，去西安城给渡边献艺的。那你抓他们是想冒名顶替